Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng simple at masarap na mayonnaise. Sa mga nagninegosyo po, sa mga nagbibusiness po ng burger, mga nagtitinda ng fries, o sa mga gumagamit po ng mayonnaise. Dito po sa video na ito, malalaman nyo po na simple lang po palang gumawa ng mayonnaise. Malaki na po yung matitipid ninyo kasi alam naman po natin na mahal po ang mayonnaise. Gagamit po tayo ng handheld mixer pero panoodin nyo po hanggang huli kasi siguradong may magtatanong po sa inyo kung pwede po bang gumamit ng blender at saka ng food processor. Kaya titingnan natin kung pwede nga bang gamitin ang mga yon. Kaya samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng homemade mayonnaise. mayonnaise. Gagamit tayo ng 1 cup oil. Babawas lang po tayo dito ng ating mga ingredients. Isang itlog, 1 tablespoon ng sugar, 1 teaspoon ng salt, 1 half teaspoon ng mustard, 1 teaspoon ng vinegar. Kaya, umpisahan na po natin ang paggagawa ng homemade mayonnaise. Ngayon, gagawa na po tayo ng ating homemade mayonnaise. At ang una po natin gagawin ay pagsamasamahin po natin yung ating mga ingredients. Unahin po natin sa itlog. Ihiwalay po natin yung puti at saka yung pula. Ang gagamitin lang po natin ay yung kulay white. Maglagay na din tayo ng asukal. 1 tablespoon. 1 teaspoon ng salt. 1 teaspoon ng vinegar 1 half teaspoon ng mustard at syempre yung 1 cup na oil sa magtatanong po kung ano po yung ginamit kong oil vegetable oil po itong aking ginamit pwede naman po kahit anong oil na basta wala lang po siyang flavor. Pero yung coconut oil po, nakagamit na po ako noon, uh, hindi po siya advisable kasi nung yun po yung ginamit ko ay medyo lasa siyang maanta. Kaya vegetable oil na po yung aking ginagamit. Um, yung pinakamura pong vegetable oil, happy fiesta po na UFC. Ayun po yung pinakamura niya. Namix na po natin yung ating mga ingredients at gagamit naman po tayo ng handheld mixer. Yan, saglit lang pong gumawa ng ating homemade mayonnaise. 1 to 2 minutes ay okay na po yung inyong mayonnaise. Imi-mixer na po natin. Okay na po yung ating mayonnaise. One minute lang po ay meron na po tayong homemade mayonnaise. Ayan, ito po yun. Ito ko sa inyo. Ayan. Diba? Kung aamoyin po natin, amoy mayonnaise. Ngayon ay imix lang po po natin ng kaunti. Isasalin po natin ito sa lagayan tapos atin pong titikman. Ito po yung ating mayonnaise at titikman na po natin ito kung ano nga ba lasa nung ating homemade mayonnaise. Mm. Ang sarap. Mayonnaise po talaga siya. Kaya sa mga nagbibusiness po, sa mga nagbo-burger, nagpa-fries o sa mga gumagamit po ng mayonnaise, kayo na lang po yung gumawa kasi 'di ba, ang mahal ng mayonnaise, dito makakatipid po kayo. 
At yung costing po natin dito sa ating homemade mayonnaise, mura lang po, wala pa po itong mga 20 to 30 pesos yung ating puhunan dito. Madali lang pong gawin yung ating homemade mayonnaise, mura ang puhunan, walang preservatives, at healthy po itong ating homemade mayonnaise. At mas mapapasarap nyo pa po ito, depende pa po sa gusto nyo pong tiplak. Na iaakma nyo pa po yung timpla nito base po dun sa inyong produkto. Kasi pwede pa po kayo magdagdag ng mustard, ng asukal, pero itong ating pong timplang ito ay saktong-sakto po. Ngayon, tapos na po tayo dito sa ating mayonnaise. At sa mga magtatanong po na, ate, kung wala pong handheld mixer, pwede po bang gumamit ng blender o kaya ng ating pod processor? So ngayon, yun naman po ang ating gagawin. Ngayon, magagawa na po tayo ng ating homemade mayonnaise. Ito, sasabayin na po natin. Ayan, lagyan mo po muna ulit natin ng itlog. Na-mix na po natin yung ating mga ingredients sa pagsama-sama na po natin dito. At itatry na po natin ito parehas. Lahin po natin itong ating blender. Sa mga magtatanong po kung pwede po yung blender, Uh, nakita na po natin yung kinalabas hindi po siya pwede sa blender try ulit natin mga kamami ko po hindi po siya pwede yan para lang po siyang naging juice oh. pakita ko po sa inyo kung ano nangyari dun sa ating naka blender na mayonnaise siya naging hindi po siya nabuo. Yan, ito po yung kinalabasan niya. Naging sabaw. Ang susubukan naman po natin ngayon ay ang paggawa ng mayonnaise sa ating food processor. Hindi din po siya pwede din sa ating food processor. Parang ganun din lang po yung nangyari. Para lang din po tayo ay nag-blender ng pineapple juice. May buo-buo po siyang kaunti, pero hindi po katulad nung sa handheld mixer na one minute lang po ay naging mayonnaise na. Ganito din po yung nangyari. May buo-buo lang siyang kaunti. Ngayon, susubok pa po tayo ulit ng isa kasi baka kulang na lang po yung ating ingredients. Kaya magdadagdag po tayo ng isang itlog. Same ingredients lang po, pagsasamasamahin lang po natin lahat. Ang um, pinakaiba lang po ay doon sa ating egg. Gagawin po nating doble. Kasi, hindi ba kung maging okay to sa mga kamami natin na wala pang handheld mixer, ayan, baka sakaling pwede po ito. Napagsama-sama na po lahat natin ulit yung ating mga ingredients. Dito, dalawang itlog po yung inalagay natin. Tapos, yung mga ingredients ay ayun pa rin po. Okay, simulan na po natin. Sa kasamaang palad po ay hindi rin po umubra yung ating food processor. Yan po ang malabnaw pa rin. Tikman lang po natin kung ganun din yung lasa niya. Wala siyang lasa. Hindi katulad nung una nating ginawa na lasa po siyang mayonnaise. Pero ito po ay wala kayong malalasa. Sa food processor na hindi pa rin talaga pwede po ito tinikman ko. Pero wala po siyang lasa kahit ano. Pero yung una natin ginawa, may lasa, ba't ito wala? Ngayon, hindi po pwede yung ating blender at saka yung ating food processor. Ngayon, ang isa naman pong magtatanong ulit, yan, sasagutin na po natin yung inyong katanungan. Ate, pwede po bang kasama yung pulang itlog? At ngayon, ay gagawin din po natin yung inyong magiging katanungan. Umpisahan na po natin yung paggawa ulit ng mayonnaise na kasama naman po yung dilaw ng itlog. 
isang itlog, 1 tablespoon ng sugar, 1 teaspoon ng asin. Yung atin pong suka ay magdadagdag po tayo. Sa totoo lang po kasi natry ko na po ito kasama po yung dilaw ng itlog. Pero medyo nalalansahan po ako. Kaya ang gagawin po natin ay magdadagdag tayo ng suka. 1 half tablespoon po ang ating ilalagay. At magdadagdag din po tayo ng mustard. 1 teaspoon yung ating ilalagay. At syempre yung ating 1 cup na oil. Ang oil po, pwede po kahit ano, basta yung walang flavor po, yung inyong bibilhin. Ngayon, uumpisahan na po natin ulit ang ating pag-mixer. Ito po yung ating buong itlog. Ito po yung kaibahan talaga nung uh, handheld mixer dun sa ating blender at dun sa ating food processor. Salin lang po natin yung ating mayonnaise. Ito po yung ating mayonnaise na ang ginamit po natin dito ay whole egg. Tikman lang po natin to kung ano ang lasa. Masarap din po siya. Kaya lang, um, sa dila ko may nalalasa po akong lansa. Kaya doon po sa pag nagagawa po ako, natanggal ko po talaga yung pula ng itlog. Pero kung isasama nyo po ay pwede rin po kasi nakakapagdagdag din po ng flavor. Kaya pwede nyo pong itry doon sa dalawang yun. Uh, yung kalamansi pwede nyo din pong itry at saka po yung lemon. Pwede rin po. Ayan, kung kayo po ay gagawa ng mayonnaise, pwede nyo pong isama yung dilaw ng itlog at pwede rin naman pong hinges. Ako kasi ang ginagawa ko po, hindi ko po isinasama yung dilaw po ng itlog kasi ginagawa ko po siyang leche plan at saka bawas kolesterol po. Kaya depende na po sa inyo kung gagamitin nyo po ba ay buong itlog o hindi. And ito po yung ating mga nagawa. Ito yung ating sa blender sa food processor at ito po yung ating dalawang itlog na ginawa po natin sa food processor tapos ito po yung ating buong itlog at yung ating pong walang pulang itlog ayan po yung ating mga nagawa at sana po kayo po ay natuto kung paano po gumawa ng homemade mayonnaise kaya sa mga nagbibusiness po dyan kayo na po gagawa ng inyong at sana po sa inyong mga katanungan kung pwede pong gumamit ng blender ng food processor, ayan, nasagot na po yung inyong katanungan ay hindi po talaga pwede. Handheld mixer lang po yung ating pwedeng gamitin. At sa meron pong alam kung bakit po palpak yung aking pagkakagawa, mag-comment na din po kayo dyan sa baba para mabasa din po ng ating mga kananay, ng ating mga kamami at ng ating mga kaibigan. Yan. Sa mga nagtatanong po kung pwede po ba ate, pwede po ba yung walang mustard, uh, nabubuo rin po siya, nagiging mayonnaise din po siya. Pero yung lasa po ay hindi po talaga masabi na mayonnaise po talaga. Kaya yung mustard po ay mahalaga po dito sa ating mayonnaise. Kahit kaunti lang po o magdagdag kayo ay mas sumasarap pa po yung ating mayonnaise. Uh, ang bili ko po kasi dito ay hindi ko na po siya matandaan kasi dumampot lang po ako nito. Uh, ang alam ko po dito ay nasa 50 o ano, basta wala pa po siyang isang daan. Kaya kung interesado po kayo sa mga ganitong video, inaanyayahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung aking channel. At kung hindi pa po, po kayo nakakasubscribe, pindutin niyo na po yan. At huwag niyo na din kalimutan pindutin yung bell upang updated po kayo pag may upload po ako. Pwede niyo din pong ilike at pwede niyo din pong ishare para yung ating po mga kananay, yung ating po mga kamami, ay magkaroon din po sila ng idea na pwede palang kumita kahit po nasa bahay po lamang. Kaya, kita kits po ulit sa aking mga next video. Maraming salamat. Bye-bye!